生浮华，不过是一纸流沙。今生就在油纸伞下。天涯斩不断那一缕月光，你身旁是我到不了的远方。窗外觥筹交错，琵琶声响，何人泛舟忽上，灯亮摇晃，奔遍天下，不及此刻这一刹。想与你共白发，执手相看，小桥流水又到谁？逆官传出话来，说已经让大皇女去训诫了。大皇女卫心。嗯。不好，还请麻烦母亲进宫一趟，按照大皇女的性格，她有可能真的会杀了舒澈。见过世子大人。已经是阶下囚了，就别世子大人了。你怎么来了？啊，这里的饭食我清楚，知道你肯定吃不惯，所以我来给你送点吃的。你也不用亲自来啊。同理，没有人比我更熟悉这里了。反正我一个人待着也没事儿，过来陪陪你。不过，你也是挺厉害的。再怎么生气，也不能朝堂之上公然抗旨啊！快吃饭啦，我的小祖宗！来，其实我并没有生气。我懂了，你是为了保护他，对吧？若我母亲说要弄死他，那他就一定有办法。而我的办法，就是不让他进舒家的门。情谊可见了，就算是这样，你也不能公然挑战皇上的威严啊！这点底气我还是有的，他不会为难我，至少不会伤害我。也许他现在正在想个法子，如何编织个借口放我离开，让他自己也体面一点。难道本宫的母皇就这么被你们轻视？见过大皇女殿下，殿下千岁千岁千千岁。舒城，母皇派本宫同你商量一下你与苏荣卿的婚事。臣要说的，已经在朝堂之上都说清楚了。机会，我已经给过你了。大皇女殿下开恩！大皇女，大皇女息怒！你们可还记得谁是你们的君王？臣不敢。你当真要对我动手吗？你是不是以为你们舒家很了不起啊？连我们天家都拿你没办法。我今天就要让你看看，什么叫君，什么叫臣。本宫问你最后一遍，你娶不娶苏荣卿？我不娶。好，要的就是你这句话。来人，给我把他拖下去，先打五十大板，最好把他打残废。殿下开恩！殿下开恩！殿下开恩
本宫连你一起处置。吴仙大人，如何？大内官说，皇上很累，谁也不见。这魏信向来记恨舒城，他是断然不会对舒城怀柔。舒城恐怕是凶多吉少。皇上，难道会纵容魏信行凶？皇上是不可能明确下令让魏信那么去做，但是魏信可以先斩后奏，事后仗着自己储君的身份，求得一个从轻法落。甚至，他会用卫星的命，去换舒城的命。我去一趟大理寺，为娘亦是卫星的老师，或许他会顾及我的面子。母亲大人，我怕此事他不会给你这个面子。舒家那边有什么动静吗？舒柔差人去兵部挂单，要去金陵巡营。这个档口去巡营。是想带上围巾吗？陛下此时谁也不见，是想以静制动，后发制人，顺便给自己一个台阶下。看在我们好歹同过窗的份上，我劝你好好听话。你见我叔家，谁低过头，我就知道你不会低头。那我也就不劝。你，你没有皇上的旨意，不能处置世家子弟。更何况，他是书城，真是个好奴才，都自身难保了，还想着替主子说话。他是我朋友，他不是奴才。随便吧。慕容婉清，连老师都说你聪明，你怎么就没看出来本宫就是要借机发难，然后杀了舒城？你身为储君，如此任意妄为，不怕皇上怪罪吗？你都说了我是储君，是未来的皇上，杀他舒城一个算得了什么？况且，我早就想杀了他，杀了他。我看还有谁敢不服？慕容婉心也是世家子弟，若你想立威，杀了我足矣。若是动了书城，怕是你后悔莫及。滚开！没事，先搞头发，从你的半路洗干，洗干护唇。正好，那我送你们两个一起。大胆，竟敢前来劫狱！师宗，淑柔，你这是要干什么？真是没想到啊！如今他真要动我们舒家了，我自然要做一些防范。我们经历了这么多年的风风雨雨，形同手足，他怎会对你下手？这里面怕是有什么误会，跟我入宫，当着皇上的面讲清楚。笑话！当初你们把苏荣清嫁入舒家，不就是为了给他做眼线吗？此刻让我入宫，难道不是自投罗网？你怀疑我诱你入宫？来人，在在，要不要跟我一同去精卫司巡营啊？淑柔，不可！你调动精卫司，这几乎等同于谋反。你们下去。是是。这么多年的交情，我不会伤害你的。你回去告诉他。我只想救女儿，她不动我的女儿，我就不行万难之事。快
大内的侍卫都到了，你快带着婉清走。我看你们往哪儿走。朱柔当真是这么说的？回陛下，一字不差。大理寺宁愿求见，宣他进来。启禀陛下，大皇女在大理寺已经给书城世子用了重刑，若再不阻止，世子危矣啊！属实吗？微臣不敢欺瞒陛下。蠢货，朕怎么生了如此一个蠢货？他这是要让朕与舒柔玉石俱焚吗？来人呐，马上回去处置，务必保下舒城性命。是，微臣告退。该生的反制，怕是已经生了。臣已经见过舒柔了。他也是被逼无奈啊，他说了，只是想救舒城，叫舒柔来见朕，朕要当面跟他解释，此事并非朕的授意。微臣当然相信陛下，但他已经去了禁卫营巡营，陛下，老臣愿与您一同去找他。天真呐、啊，此事若朕去见他，那朕。岂不是成了他的粘绊之肉了？事已至此，传朕的旨意，令禁军守住城门，勿让他的精卫司由一兵一卒进到城门。再传朕的命令，令各州守军勤王。是。舒柔，朕杀不了你。那朕。也不会饶了你，陛下，荣清已经去了，他托臣给陛下带话，让您相信他，他会保住陛下，保住大楚的江山。他。啊啊啊你对他的任何同情，将来都会变成一把利剑，插在舒家的身上。如果他这么坚持的话，那我就送他一程，说他是病死的，想必天下人都信吧。婚我毁了，圣旨我也抗了。我知道，跟我走吧。从此你我再无瓜葛，滚！当真？再无瓜葛，我实在做不到。但滚！碧玉，兄长，我但滚，你还是可以看见的。跳梁小丑，沈夜沈从兄弟俩，本宫知道你们，不过本宫向来怜香惜玉，把他留下，我放你们走。你这一身，是他弄的。沈夜，本宫说的话你听清楚了没？沈夜听清楚了。沈夜，沈夜，你给我听清楚！我今日不杀你，是因为他与你是什么东西无关。你见过世子，舒大人命我等前来接世子去精卫司巡营。好啊。你们舒家果然是要造反！我要是造反，第一个杀了你！你敢？传皇上口谕
。朕听闻世子书城身体有恙，很是挂念，特令其入宫休养。世子大人，皇上听闻您受了伤，很是着急。太医们已经在宫中待命，随时伺候。皇上是想以我为人质，让我母亲有所顾忌吧？世子说的是哪里话？皇上是真的担心您呢、啊。再说。您现在入宫也是可以缓解当下局面的。还请内官大人转告陛下，我舒城不愿意成为人质，但我也不会去金卫司为难陛下。来人，送我回府。是。云州部队离都城最近，先锋部队最快三日可到达。书皇的人，最快五日，差了两日。这两日我们将会被夹在云州军和御林军之间。这，如果皇帝在这两日动手，我们恐怕很难撑过这两日的夹击。故而，大人若要以换防为目的进都城，定要兵贵神速。是啊，大人，如今已经过去一天了，还请大人快快定夺。我们舒家世代忠良，没想到皇上不分是非，竟要置吾儿于死地，逼我行兵谏这条路，实属无奈。你们若是想此时退出，还来得及。末将世子追随大人。末将见过舒大人。世子现在如何？是否被纳为人质？回禀大人。世子并未入宫，而是回了府邸。他既没入宫，也没去精卫营，但也算是出了大牢。这让舒柔师出无名，皇上那边也不好轻举妄动。二人可谓是进退两难，这样的局面不好控制。母亲是想做个连环局，然后和棋是吗？妻在心境，为娘此时只盼着和棋，可有心无力呀、啊。书城在逼他们和棋，现如今，也是他给双方都留下了余地。是啊，入了宫便是撤走舒柔，他做不出。去了精卫营，舒柔是无后顾之忧，可他也担心会逼得皇上背水一战，所以打道回府才是最好的办法。也给双方都留下了一点脸面。臣儿聪明又善良，不愿见战事发生。所以我觉得他就是做皇帝最好的人选。连环局已现，何其有望了。这连环能不能稳住？还需一个台阶，解铃还需系铃，看你们的了。见过家主，见过兄长，世子，主人送信。孩儿还有些事要办。先告退了。此局未完，你要去哪儿？貌似他已经有了破解之法。堕落要完苦，我就没有一天省心日子过。每天不是被这个打，就是被那个打，不是什么马球吗？疼吗？皮肉伤倒是没什么，可是这里越来越疼了。我本来这里就不是很好，受不了什么刺激。
现在每天还要为你提心吊胆，赐婚赐婚你不要，让你入宫你不去，怎么成？靠着就这么好玩吗？就这么让你上瘾吗？哎呦，整张脸都肿起来了。不过，倒也是对称，不是很难看。走开，走开！哎呀，我就搞不明白了。你抗旨就抗旨吧，那是你的事儿。我就是怎么想都想不明白，为什么每次你一惹事儿，说上最重的总是我呢？这也是我想不到的事。成，虽然我脑子不是特别灵光，但是有些事情我还是看得清楚的。我其实不是那么委屈，但是我是真的替你着急了。我都说了，这是我想不到的事。我想不到我母亲要杀苏荣清，更想不到苏荣清就是沈夜。我以为我舒家此时势头正盛，抗旨不会闹得太大，谁知道，搞成了现在这样。我觉得你想不到，只是因为很多事情你掌控不了。啊、我不是说你没有那意思。啊。但事实就是如此啊！虽然你贵为第一世子，但是很多事情你就是……启禀世子，凤楼沈公子派人送来请帖，说是凤楼即将重开，请世子赏光。可惜，这都什么时候了，居然还重开凤楼？我安排的，走吧，我们现在就过去。什么情况了？你还光欢楼？我能不能不去啊？今天可能是不宜出门，要不？你看看黄历，你放心，我都安排好了。这一次，我要做一些自己能掌控的事。嗯，走，阿成。天气转凉了。兄长还用药膳？许是心里面火气大吧？依我看，兄长是紧张，很紧张。哎，世嫂，你说，世子让我们重开凤楼是何用意啊？他应该不是找兄长吃酒的。不知道世子是会砸还是会烧，被瞒了这么久也可以理解啊。但是，可惜了我们这两日的辛苦，好不容易才收拾好，不知道又搞成什么样。我可是连街坊都打好招呼了，让他们能避就避一避吧，要不然半条街都毁了。哎，要不咱们也避一避吧，让他们自己说。然后我准备个餐，然后你呢去洗衣服，沈从去探那位三小姐。嗯，哎呀，你又出不了事儿，有你没你差别不大。他的意思是，这种场面，他也要看看热闹的。也是啊，我连零食都准备好了，这种场合不开白不开。你们怎么能这样？难道要等着他看咱们兄长笑话吗？难走开，你的位置比较好。那不行，我这个位置正对着兄长，不管他们是吵架还是打架，我看得最真切，才不给是虚伪。沈总，你呢？我这个位置挺好的。为何这么冷清？启禀世子，前后街道已经封闭，行人极少，未见可疑之人。人家猜得到你要来，所以也不想把事情闹大了。不闹大一点，岂不是白来一趟？又要搞什么事情啊？你在这儿等着吧。
。兄长猜到世子会来，但不知道他来干什么。我想，根本就不会吵架，直接开打。嗯。哎，我们要不要设一场赌局？如何？你小子，胆子越来越大了。哎呀，就说赌不赌吧。你，我赌世子会动手。外面好像有动静了，那么彩头是什么？参见世子殿下。我该叫你什么呢？沈夜，还是苏公子啊？你喜欢叫什么都行，实在不行的话，叫我书沈氏也可以。我来这里找你，是为了告诉你，我们之间的婚事还是要继续。你猜到了吧？猜到了，但这事儿肯定没这么简单，对吧？对啊。这么简单的话，很难让所有人都满意。世子果然不同凡响，不吵不闹也不生气，嗯，完全不按常理出牌。刚刚是谁说世子一定会动手的？嗯，对不起，我之前一直以沈夜的身份接近你，就是想你还是能够接受沈夜，毕竟我还是沈夜。现在最重要的是，要做出让所有人都满意的场面。就这么办吧。我请了些观众，帮我个忙，说神事。抱歉，这场戏就得这么开始。手疼啊？的确是有一点。对不起，脸皮有点厚啊。喂，原谅你。多谢您宽厚，准备一下吧，我们该出去了。我需要你一点点的演技。那你给我一点点的时间，我需要酝酿一下，不然太虚假了，我演不出来。你这脸皮是真的有点厚。真是客气，新开业的时候请我们，现在重新开业的时候又请我们。说是请，但这一次是派府兵来请的，有点像绑票啊。嗯，他刚抗旨，舒大人又在禁卫营巡营，形势复杂呀，总不至于是想拿咱们做人质吧？做人质？是。哎，瞧，给世子大人请安。辛苦你们了，不辛苦不辛苦，喝个花酒有什么辛苦的？抱歉，我与风楼的沈老板有点摩擦。今日我来就是要跟你说清楚，我要娶的人是苏荣清，苏从今以后我们再无关系，别再纠缠我。你们看呐、啊，他不要我了呀，鬼呀、啊！哎呀，各位街坊，各位贵人呐、啊，你们看他不要我了呀！哎呀！我就喊两句算你的。哎呀！
成婚，就要跟沈叶恩断一绝。世上怎会有如此负心薄义之人呢、啊？沈夜的一颗真心都献给了世子殿下，让我当麦当小事都是可以的。世子大人又何必如此绝爱情呢？哦，原来他是为了先做个了断才抗旨，也算是有血性。是啊，他怎么可能为选一个小官而放弃苏公子呢？是啊，虽不成花酒，但有戏看，也不错。嗯，演得怎么样？放开我吧。这一下，是认真的。即便你以苏荣清的身份嫁给我，你我也形同陌路。别再碰我！啊，茶茶也不算是一无所获嘛。哎，散了散了，走吧走吧。兄长。兄长，他也说，兄长保重。有话就说，你最后那一下，认真的。我不知道，你悔婚是为了不想让沈夜有性命之忧，但是没想到会变成这个样子，所以你就只能利用沈夜小官的身份唱出戏，对吧？如果不能回到原本的样子，那就将这件事情大事化小，变成一次胡闹。我舒城因为一个小官，一段风流韵事，而悔婚。是糊涂，是不成器，但不是对皇上的大不敬。如此一来，皇上才有台阶下，我母亲也就只好收手。巡营就只是一次巡营，等他训斥了我，这事也就了结了。明日一早，这件事情就会传遍整个京城，毕竟那么多人做主。可是。沈夜呢？他要嫁过来，那我就只能恨他、厌他、远离他，让他的心越来越凉。也只有这样，我母亲才能安心，他也才能活得久一点。你这个世子，做的还真是不容易。舒家世子一大清早送来的请罪折子，你们看过了？礼部、刑部，还有大理寺，你们怎么看？舒城世子解释的很清楚，他并非存心拒之抗婚，只因儿女情长，一时冲动，微臣认为其罪可恕。依法度，世子确有欺君之嫌，但从奏折上看，悔过之意真切，微臣以为。交由舒柔大人多加管教即可。昨晚世子去过那座欢楼，与那小官说得清楚。此次是想先与那小官做个了断，再呈陛下美意。在场的多位官家子弟都可以作证。谁在年轻的时候不做几件糊涂事啊？只要他不是真心的欺君抗旨，朕就不会为难他，更不会为难舒家。微臣相信。舒柔母子必会感念陛下宽宏，如此看来，倒是有可能会委屈苏清母子了。舒城是微臣的学生，也算是看着他长大的。这孩子虽然晚恋了一些，但本性不坏
，微臣母子不会计较。启奏陛下，荀英司传来消息，舒大人已经回城了。哦，他带了多少人？只带了一队侍卫，想必是舒大人巡营结束，连夜回了城。他要进宫吗？舒大人已经由军巡护送回府了。对呀，只是日常巡营。有事通报兵部即可。至于这请罪的奏折，就交给礼部去批阅吧。都退下吧。是。苏青，臣在。如此看来，万事皆是小事，只有孩子的婚事，才是大事。你回去好好准备，这杯没人酒，朕还是要喝的。是。陈二见过老师，来了就好，快随为师进来。陛下和大皇女已经到了。身为臣子，竟然让皇上等，容我当面向陛下谢罪。是陛下早到了。他说：“今天是谢梅家宴，只有同窗好友，并无君臣，尽可自在一些。”你那位养在深闺的公子呢？也该让我们见见了吧？不急。此刻尚早，女子众多，无而不便露面，还望见谅。苏家的家教还真是严呐，成儿，你说是吧？母亲，老师，成儿想在这苏园之内私下逛逛，也好，正好。我与你老师有话要讲，去吧。若是见到了陛下他们，莫忘了规矩。是。成儿，有些话当着陛下的面，为师不便说，请老师指教。吾儿容卿生性善良，还望你日后好好待他。回老师的话，令郎人才出众，手段高明，陈二愚笨，还望老师嘱托令郎，不要为难陈二才好。陈二，说话怎么越发没有规矩了呢？还不退下？陈二失礼，陈二告退。见过大殿下，见过大殿下。陛下正在听情，任何人不得打扰。是苏荣卿，在为陛下抚琴。他不是说女子众多，不便露面吗？你这个未婚夫，不简单啊！等等。大殿下还有什么要吩咐的？我有几句话想和你说
，跟我。事到如今，你还奢望我们母女俩对你儿子好吗？成儿是我的学生，而你我二人几十年的交情也不虚假，只当我有求于你们叔家。那我也不说假话。咱们自幼相交，可是到现在，我还没有见过你家公子的真容。原以为是苏家家教严格，公子不谙世事,事，可没想到。他深藏不露，一鸣惊人呐！奚落的话就不必说了，不是奚落，他的确有本事。这一届的花魁应该是他吧？真有趣呀、啊！我们舒家竟然娶了一位花魁，他对成儿绝无恶意，恶意与否我不知道，但深意是有的吧？而这份深意到底承自谁？你，还是皇上呢？本来我想要母皇治沈夜的罪，让他训斥了一顿。一直不知道这家伙有什么来头，直到刚才，我看到了苏荣卿的脸。初见的时候，我比大殿下要惊讶的多。那接下来的话，也就没什么所谓了。母皇看他的眼神，很是疼爱。除了他，母皇没用这样的眼神看过任何一个人，不管他是沈夜还是苏荣卿，都与我母皇的关系非同寻常。大殿下为何要跟我说这些？你不介意吗？不嫉妒吗？本宫嫉妒。他既然也骗了你，我们将来不如找个由头，将他杀了如何？我的确憎恨你，更讨厌舒家，但我现在更憎恨他。你的棋艺精进了不少，隐隐有你父亲当年的影子了。你做的对，对于舒家和舒城，朕是有些心急了。陛下乃是万金之体，岂能在荣卿面前认错？你是朕的儿子，一家人不必拘泥了。舒家经营多年，势力盘根错节。你需要一点点从内部将舒家瓦解。你名义上虽是苏启的儿子，又即将成为舒城的主君，即便外人对你心存怀疑，不过于外人看来，在任何时候，你都是根深蒂固的舒家之人。还请陛下明示。朕给你一年的时间，在这一年里，朕会与舒柔周旋。而你，要和舒城生个孩子，在那之后，无论你用什么法子，舒城都一定要死。到时，你的孩子就会成为舒家唯一的继承人。我会除掉舒柔，而你，就会成为实际控制舒家的人。陛下真是好手段，不除舒家，只除舒柔母女。有了你，朕面对的就不再是整个舒家的势力，于天下、于朝堂，朕都能应付得了。若你为难，舒城之事，朕也是一定要办的。你以为如何呀？遵旨。好了，也该去见见他们了。陛下先请，朕与你一同去
，儿臣参见母皇。微臣参见陛下。既然人已到齐，就随朕一起去见主人家吧。是。是。此时，有嫉妒的感觉了吗？你这么聪明，难道看不出他与我母皇之间的关系吗？他的事，与我无关。我不聪明，我笨得很。今日是家宴，大家不必拘泥。苏青，淑清，你们二人自小与朕相伴，如今你们两家又结成姻缘，朕甚是高兴，贺你们。谢陛下。谢陛下。成儿，微臣在。李部下的李丹是按皇子的归依。陛下不可，这是僭越，请陛下收回恩宠。朕意已决，都不用劝了。成儿，朕望你成家之后能与能与荣清好生过日子。荣清，小人在，允你一个心愿。朕定尽力帮你达成。多谢陛下，可小人的心愿刚刚已与陛下说过，小人只想与世子殿下好生过日子。<笑>好啊，孩子们心意相通，正如咱们君臣同心，朕心甚慰。这就吩咐礼部赶紧安排，让他们二人早日成婚。谢陛下。